హలో బ్యాక్ బెంచర్స్ నేను మీకు గోవర్ధన్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం జావా సింటాక్స్ గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము సో జావా సింటాక్స్ లో మొదటగా హలో వరల్డ్ అనే ప్రోగ్రామ్ ని ఏ విధంగా రాసి ఏ విధంగా కంపైల్ చేసి రన్ చేస్తామో ఈ వీడియోలో డీటెయిల్డ్ గా మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము మరైతే ఎందుకు ఆలేస్తాం లెట్స్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్ ముందుగా నేనేం చేస్తున్నాను అంటే నోట్ ప్యాడ్ ని ఓపెన్ చేశాను సో క్లియర్ పర్పస్ కోసం మీరందరూ కూడా మీ సిస్టమ్ లో నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ ని ఇన్స్టాల్ చేయండి ఇన్స్టాల్ చేసి దాంట్లో మీరు జావా ప్రోగ్రామ్స్ రాసుకోండి చాలా క్లారిటీగా ఉంటాయి సో ముందుగా హలో వరల్డ్ అనేటటువంటి ప్రోగ్రామ్ ని నేను ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ని రాయబోతున్నాను సో ఏం రాస్తున్నాను అంటే ఫస్ట్ పబ్లిక్ క్లాస్ పబ్లిక్ క్లాస్ క్లాస్ నేమ్ రాస్తున్నాను క్లాస్ నేమ్ వచ్చి మై క్లాస్ మై క్లాస్ అని రాశాను పబ్లిక్ క్లాస్ మై క్లాస్ రాసి ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ ని స్టార్ట్ చేశాను నెక్స్ట్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ ని ఎండ్ చేశాను సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఈ పబ్లిక్ క్లాస్ మై క్లాస్ అని చెప్పి ఒక క్లాస్ రాసి మై క్లాస్ అని దానికి ఒక నేమ్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే మెయిన్ మెథడ్ ని రాయిపోతున్నాను భయపడకండి ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎలా రన్ అవుతుంది ఏంటి అనేది పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ రాసి బ్రేస్ స్టార్ట్ చేసి స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ ఆర్క్స్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని స్ట్రింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని రాసి మళ్ళీ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ ని మెయిన్ మెథడ్ ని స్టార్ట్ చేశాం కదా అందుకని ఈ బ్లాక్ ని స్టార్ట్ చేసి బ్లాక్ ని ఎండ్ చేశాను ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఇందులో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని అనే మెథడ్ ని యూజ్ చేసి అనే కమాండ్ అనే ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసి నేను హలో వరల్డ్ అనేటటువంటి ఒక లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ని ప్రింట్ చేయాలి దానికోసం System dot out dot print ln system dot out dot print ln అని రాసి దాంట్లో హలో వరల్డ్ అని రాస్తున్నాను నేను హలో వరల్డ్ హలో వరల్డ్ అని రాశాను హలో వరల్డ్ సో ఈ విధంగా నేను ఒక బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ ని జావాలో రాశాను సో దేన్ని ప్రింట్ చేయటానికి అంటే ఈ హలో వరల్డ్ అనేటటువంటి ఒక లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ని ప్రింట్ చేయటం కోసం నేను ఒక బేసిక్ సింపుల్ జావా ప్రోగ్రామ్ ని రాశాను ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ ని నేను సేవ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏదైతే కోడ్ రాశానో దీన్ని మొత్తాన్ని కూడా సోర్స్ కోడ్ అని అంటారు ఈ సోర్స్ కోడ్ ని మనం ఎలా సేవ్ చేయాలి అంటే కంట్రోల్ ఎస్ ని క్లిక్ చేసి నేను డౌన్లోడ్స్ లో ఒక ఫోల్డర్ ని క్రియేట్ చేశాను దాని పేరు జావా సో దీంట్లో నేను నా సోర్స్ కోడ్ ని రాసినటువంటి ఈ ఫైల్ ని సేవ్ చేయాలి నా క్లాస్ నేమ్ మై క్లాస్ అని రాశాను సో అదే పేరుతోటి నా ఫైల్ ని కూడా సేవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది మై క్లాస్ డాట్ జావా అనేటటువంటి ఎక్స్టెన్షన్ తోటి నేను ఈ ఫైల్ ని సేవ్ చేస్తున్నాను సేవ్ ఇప్పుడు సేవ్ అయింది సో ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేయాలి సో ఏ విధంగా సేవ్ అయిందో ఒకసారి చూద్దాం సో డాక్యుమెంట్ సారీ డౌన్లోడ్స్ లో నేను జావా అనేటటువంటి ఒక ఫైల్ లో నేను మై క్లాస్ డాట్ జావా అనే ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసి దాంట్లో డాట్ జావా అనేటటువంటి ఎక్స్టెన్షన్ తోటి నా ఫైల్ ని నా జావా ఫైల్ ని సేవ్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ జావా ఫైల్ ని కంపైలర్ ద్వారా కంపైల్ చేసి డాట్ క్లాస్ ఫైల్ ని జనరేట్ చేసి ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేయాలి ఏ విధంగా చేయాలి అది ఒకసారి చూద్దాం 
నేనేం చేశాను అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ని ఓపెన్ చేశాను ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో ఇప్పుడు నేను ఈ జావా ఫైల్ ని రన్ చేయాలి సో ఈ విధంగా రన్ చేయాలి అంటే ముందు మీ సిస్టమ్ లో జేడీకే ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ జేడీకే ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి ఈ జేడీకే ని ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనేది నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను దాని యొక్క లింక్ ని నేను మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఆ వీడియో ఓపెన్ చేసి ఒకసారి జేడీకే ఇన్స్టాలేషన్ కనుక మీ సిస్టమ్ లో చేయకపోతే ఆ వీడియో చూసి నేర్చుకొని జేడీకే ఇన్స్టాల్ చేసి ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో ఇక్కడ జావా వర్షన్ అని ఇచ్చాను కదా కమాండ్ ఆ కమాండ్ ఇచ్చి అది ఇన్స్టాల్ అయిందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి దాని యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పున్నాను అది ఒకసారి చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఈ ఫైల్ ని కంపైల్ చేయాలి దానికోసం నేను ఒక కమాండ్ ని యూజ్ చేస్తున్నాను అదేంటంటే జావా సి స్పేస్ నా ఫైల్ నేమ్ ఏంటి మై క్లాస్ మై క్లాస్ సారీ నా ఫైల్ నేమ్ వచ్చి మై క్లాస్ మై క్లాస్ డాట్ జావా మీరు ఎప్పుడైనా సరే జావా ఫైల్ ని సోర్స్ కొని డాట్ జావా ఎక్స్టెన్షన్ తో సేవ్ చేశాక కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో జావా సి అనే కమాండ్ తోటి ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చి డాట్ జావా ఎక్స్టెన్షన్ తోటి మీరు రాయాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు మాత్రమే మీ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రోగ్రామ్ అనేది కంపైలేషన్ అయ్యి రన్ అవటానికి రెడీగా ఉంటుంది సో కంపైల్ అవ్వాలి అంటే సింటాక్స్ ఏంటి జావా సి స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ జావా అని ఇస్తే మీ ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఇచ్చాను జావా సి అనే కమాండ్ ఇచ్చి నా ఫైల్ నేమ్ మై క్లాస్ డాట్ జావా అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు నేను ఎంటర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను ఎర్రర్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదా అనేది కంపైలర్ చెక్ చేస్తుంది సో కంపైలర్ వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి అంటే మనం రాసినటువంటి సోర్స్ కోడ్ మొత్తాన్ని కూడా హ్యూమన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ లో నుంచి మిషన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ అయిన బైనరీ కోడ్ జీరోస్ వన్స్ ఫార్మాట్ లోకి మారుస్తుంది అందువల్లే జావాలో కంపైలర్ అనేది ఉండటం వల్ల కంపైలర్ మన సోర్స్ కోడ్ ని మిషన్ అండర్స్టాండబుల్ లాంగ్వేజ్ అయిన బైనరీ కోడింగ్ లోకి జీరోస్ వన్స్ ఫార్మాట్ లో మార్చడం వల్ల ఈ కంపైలర్ అనేది జావాలో ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ని రన్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ కంపైలర్ ని యూజ్ చేయాల్సిందే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ నా ఫైల్ అనేది కంపైల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఈ ఫైల్ ని ఎగ్జ రన్ చేయాలి దానికి కమాండ్ ఏంటంటే జావా స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తే సరిపోతుంది ఫైల్ నేమ్ మై క్లాస్ మై క్లాస్ అని నేను ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే మై క్లాస్ అని ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చాను ఈసారి నాకు డాట్ జావ ఎక్స్టెన్షన్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నా ఫైల్ కంపైలేషన్ అయిపోయింది ఎలాంటి ఎరర్స్ లేవు ఇప్పుడు నేను జావా స్పేస్ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చి ఎంటర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అయింది నా అవుట్పుట్ అనేది హలో వరల్డ్ అనేది నాకు ఈ కన్సోల్ ప్యానల్ లో ప్రింట్ అయింది సో ఈ విధంగా ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ ని మనం జావాలో రాసి ఈ కమాండ్ ప్రాంప్ ని యూజ్ చేసి మనం ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేసి రన్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ మనం ప్రోగ్రామ్ ని రాసాం కదా ఇక్కడ సో ఈ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ని ఎందుకు రాసాము అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాము సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ ద ట్రన్స్ ఇన్ జావా మస్ట్ బి ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ క్లాస్ క్లాస్ లోపల మాత్రమే మనం ప్రోగ్రామ్ లో ఏదైతే రన్ అవ్వాలి అనుకున్న స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా క్లాస్ లోపలే రాస్తామన్నమాట మనం ఈ సోర్స్ కోడ్ ని రాసిన తర్వాత ఆ ఫైల్ ని డాట్ జావా అనే ఫైల్ అనే ఎక్స్టెన్షన్ తోటి సేవ్ చేసి మనం కంపైలర్ ని ఉపయోగించి జావా సి కమాండ్ ద్వారా దాని డాట్ క్లాస్ ఫైల్ లోకి దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే కంపైల్ చేస్తాం సో ఏమైంది ఇప్పుడు డాట్ జావా అనే ఎక్స్టెన్షన్ తో ఉన్నటువంటి ఫైల్ జావా కంపైలర్ హెల్ప్ తోటి దాన్ని డాట్ క్లాస్ ఫైల్ గా జనరేట్ చేసాం ఆ డాట్ క్లాస్ ఫైల్ లో ఏముంటుంది అంటే బైట్ కోడ్ ఉంటుంది బైట్ కోడ్ అంటే ఏంటి బైనరీ కోడింగ్ అనమాట అంటే జీరోస్ వన్స్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది సో ఎప్పుడైనా సరే మనం జావా ప్రోగ్రామ్స్ లో క్లాస్ కి ఖచ్చితంగా దానికి ఒక పేరు ఇవ్వాలి దాని పేరు ఏంటంటే మీ ఇష్టం ఏదైనా సరే తీసుకోండి సో క్లాస్ రాసేటప్పుడు క్లాస్ నేమ్ రాసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా క్లాస్ నేమ్ యొక్క మొదటి అక్షరం క్యాపిటల్ అయి ఉండాలి సో మీరు ఫైల్ సేవ్ చేసేటప్పుడు జావా ప్రోగ్రామ్ ఫైల్ ని సేవ్ చేసేటప్పుడు మీరు క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే తీసుకున్నారో ఆ పేరుతో ఆ ఫైల్ ని సేవ్ చేసి డాట్ జావా ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చి సేవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదే నేను మీ
అది ఇప్పుడు మీరు రాసిన సోర్స్ కోడ్ అనేది కంపైలర్ ద్వారా డాట్ క్లాస్ ఫైల్ లోకి జనరేట్ అవుతుంది సో అందులో బైట్ కోడ్ ఉంటుంది బైట్ కోడ్ అంటే బైనరీ కోడింగ్ లాంగ్వేజ్ జీరోస్ వన్స్ ఫార్మాట్ లో ఉండటం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ జావా సింటాక్స్ సో ఏంటి ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం చేస్తున్నాం మనం అంటే ఎవ్రీ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ దట్ రన్స్ ఇన్ జావా మస్ట్ ఇన్ సైడ్ ఏ క్లాస్ సో క్లాస్ లోపల మాత్రమే మన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది రాసి రన్ చేస్తున్నాము క్లాస్ లోపలనే ఉన్నాయి చూడండి ఈ లైన్స్ మొత్తం కూడా మీకు ఇక్కడ ఇండికేట్ చేసి చూపిస్తున్నాను సో క్లాస్ లోపల ఖచ్చితంగా మనం రాయాల్సినటువంటి లైన్ ఆఫ్ కోడ్ మొత్తం కూడా ఏదైతే రన్ అవ్వాలనుకుంటున్నామో అవన్నీ ఖచ్చితంగా మీరు క్లాస్ లోపలే రాయాలి నెక్స్ట్ ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో ఈ ఉదాహరణలో నేను మీకు ఏం చెప్తున్నాను అంటే ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ అనేది మై క్లాస్ గా తీసుకోవడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఏ క్లాస్ షుడ్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్ విత్ అన్ అప్పర్ కేస్ ఫస్ట్ లెటర్ సో అప్పర్ కేస్ ఫస్ట్ లెటర్ అంటే మీరు క్లాస్ నేమ్ ని తీసుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా క్లాస్ నేమ్ యొక్క మొదటి అక్షరాన్ని క్యాపిటల్ ఇవ్వండి ఎందుకంటే ఒక గుడ్ ప్రోగ్రామర్ చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే క్లాస్ నేమ్స్ ఎప్పుడైనా రాసేటప్పుడు మొదటి అక్షరాన్ని మీరు క్యాపిటల్ ఇవ్వాలి సో అదే ఒక గుడ్ ప్రోగ్రామర్ చేసేటటువంటి మంచి పని అందువల్ల క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు మొదటి అక్షరాన్ని క్యాపిటల్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ ఈ రోజు నేను మీకు చెప్పబోయేటటువంటి బోనస్ టిప్ ఏంటంటే జావా అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ కేస్ సెన్సిటివ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ నేను రాసినటువంటి క్లాస్ నేమ్ మై క్లాస్ అని రాశాను ఎం అనేది క్యాపిటల్ లో ఉంది సి అనేది క్యాపిటల్ లో ఉంది నెక్స్ట్ అదే మై క్లాస్ ని నేను స్మాల్ లెటర్స్ లో రాశాను సో జావాలో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది క్యాపిటల్ లెటర్ నేమ్ కి స్మాల్ లెటర్ నేమ్ కి రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది అందువల్ల జావా అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ కాబట్టి మనం ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేసేటప్పుడు మీ క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఇచ్చారో ఆ పర్టికులర్ నేమ్ తోటి మీరు ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి లేదంటే మీకు కంపైల్ టైం ఎర్ర వస్తుంది అందువల్ల ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా జావా అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఇచ్చామో అది మనం చూసుకుని ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఇదే నేను మీకు ఇచ్చేటటువంటి ఈ రోజు బోనస్ టిప్ నెక్స్ట్ మెయిన్ మెథడ్ లోకి చూద్దాం అసలు మెయిన్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది సో మెయిన్ మెథడ్ అంటే ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ జావా మా స్టార్ట్ విత్ మెయిన్ మెథడ్ ట్రెడిషనల్ లాంగ్వేజెస్ ఏదైనా సరే మెయిన్ మెథడ్ తోటే స్టార్ట్ అవుతాయి అందువల్లే మెయిన్ మెథడ్ జావా ప్రోగ్రామ్ లో ఖచ్చితంగా మెయిన్ మెథడ్ తోటే మన ప్రోగ్రామ్స్ మొత్తం కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి ఇదే స్టార్టింగ్ పాయింట్ అనమాట నెక్స్ట్ ఎనీ కోడ్ ఇన్ సైడ్ ద మెయిన్ మెథడ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ సో మెయిన్ మెథడ్ లో ఏదైతే మనం కోడ్ రాసామో అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇందులో రాసినటువంటి మెయిన్ మెథడ్ లో రాసినటువంటి కోడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి దాంట్లో ఉన్నటువంటి లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ అనేది మనకి కన్సోల్ ప్యానల్ మీద ప్రింట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే అండ్ దట్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ మస్ట్ కంటైన్ ద మెయిన్ మెథడ్ ప్రతి ప్రోగ్రామ్ కి కూడా మీరు జావాలో మెయిన్ మెథడ్ ని కంపల్సరీగా రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎల్ అని ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఈ ఇన్ సైడ్ ద మెయిన్ మెథడ్ వీ కెన్ యూజ్ ద ప్రింట్ ఎల్ ఎన్ మెథడ్ టు ప్రింట్ ఎ లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ టు ద స్క్రీన్ సో స్క్రీన్ మీద మనం ఏ లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ అయితే ప్రింట్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఈ ప్రింట్ ఎల్ ఎన్ అనేటటువంటి మెథడ్ ని యూజ్ చేసి మనమేం చేయాలి అంటే ఆ లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ని కన్సోల్ ప్యానల్ మీద ఈజీగా ప్రింట్ చేయొచ్చు ఈ లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ అనేది ప్రింట్ ఎల్ ఎన్ మెథడ్ ద్వారా ప్రింట్ చేయబడుతుంది సో ఈ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ అనేది మెయిన్ మెథడ్ లోపల రాయబడుతుంది సో మెయిన్ మెథడ్ అనేది మై క్లాస్ లోపల రాయబడుతుంది ఇది అర్థమైంది కదా సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాము ఫైనల్ గా అంటే ఎవ్రీ జావా ప్రోగ్రామ్ లో క్లాస్ రాసిన తర్వాత క్లాస్ నేమ్ అనేది ఖచ్చితంగా రాయాల్సి ఉంటుంది మీరు సేవ్ చేసే ఫైల్ అనేది మీరు రాసినటువంటి క్లాస్ నేమ్ తో మాత్రమే సేవ్ చేయాలి అది డాట్ జావా ఎక్స్టెన్షన్ తోటే సేవ్ చేయాలి సో జావా అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి మీ క్లాస్ నేమ్ ఏదైతే ఇచ్చున్నారు క్యాపిటల్ అయితే క్యాపిటల్ లేదా స్మాల్ అయితే స్మాల్ ఈ రెండు ఖచ్చితంగా మ్యాచ్ అయితేనే మీకు ప్రోగ్రామ్ అనేది ఈజీగా రన్ అవ్వగలుగుతుంది లేదంటే కంపైల్ టైమ్ ఎలా అనేది రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మెయిన్ మెథడ్ అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ జావా మా స్టార్ట్ విత్ మెయిన్ మెథడ్ మెయిన్ మెథడ్ తోటే స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మీరు ఏదైతే లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ లేదా
the curly marks that the beginning and the ending of a block of code compulsory ga undi theerali ante curly braces anedi mee block start ayyatappudu modati sari mee block end ayyatappudu ending lo compulsory ga meer flavor braces ni use cheyali ante so the, the beginning and end of a block of code lo meer kachithanga meer flavor braces ni use cheyali ee example lo chudandi my class start ayina adi class anedi start ayyaka starting flavor braces ni ichanu మై క్లాస్ అనేది మెదడ్ మెయిన్ మెదడ్ ని రాసి నా స్టేట్మెంట్స్ అన్నిటి నా లైన్ ఆఫ్ కోడ్ మొత్తాన్ని మెయిన్ మెదడ్ లో కంప్లీట్ అయ్యాక నేను ఎండింగ్ బ్రేసెస్ ఇచ్చాను అంటే ఏంటి ఆ బ్లాక్ అక్కడతో ఎండ్ అయింది అని సో అందువల్ల ఈ రోజు బోనస్ టిప్ ఏంటంటే సో బిగినింగ్ లోను ఎండింగ్ లోను మీరు రాసేటటువంటి కోడ్ బ్లాక్ కి కంపల్సరీగా ఎండింగ్ అండ్ స్టార్టింగ్ ఫ్లవర్ బ్రేసెస్ కంపల్సరీ ఉండాలి ఇదే నేను మీకు చెప్పేటటువంటి ఈ రోజు బోనస్ టిప్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఈచ్ కోడ్ స్టేట్మెంట్ మస్ట్ ఎండ్ విత్ ఎ సెమీ కోలన్ మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు జావాలో ప్రతి స్టేట్మెంట్ ని కూడా సెమీ కోలన్ తోటి ఎండ్ చేయాలి సో ఏ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ అయినా సరే మీరు మెయిన్ మెథడ్ లో రాస్తున్నప్పుడు ఆ మెయిన్ మెథడ్ లో రాస్తున్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ యొక్క ఎండింగ్ అనేది సెమీ కాలం తోటి మాత్రమే జరుగుతుంది అందువల్ల ఈ రోజు నేను మీకు చెప్పే బోనస్ టిప్ లో ఇది కూడా ఒకటి నెక్స్ట్ తెలుసుకున్నారు కదా ఒక హలో వరల్డ్ ప్రోగ్రామ్ ని మనం ఏ విధంగా ఎగ్జిట్ రన్ చే ఏ విధంగా మనం రాసి దాన్ని కంపైల్ చేసి రన్ చేస్తున్నాము అనేది సో మరైతే ఇక్కడ నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ని చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ నేను ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను దాని పేరు మై క్లాస్ అని రాశాను నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్ బ్రేసెస్ ని తీసుకున్నాను ఒక మెయిన్ మెదడ్ ని డిక్లేర్ చేశాను ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని పాస్ చేశాను నెక్స్ట్ నాకు హలో జావా అనేటటువంటి ఆ నేమ్ ని అవుట్పుట్ కన్సల్ ప్యాన్ మీద నేను ప్రింట్ చేయాలి అలా ప్రింట్ చేయాలి అంటే హలో వరల్డ్ కి ముందుగా ఉన్నటువంటి ఆ మెథడ్స్ ఏంటో మీరు గెస్ట్ చేసి కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో దాని ఆన్సర్ ని నాకు పోస్ట్ చేయండి నేను మీకు ఖచ్చితంగా మీ రెస్పాన్స్ కి మీ మీరు ఇచ్చేటటువంటి ఆ కామెంట్ కి ఖచ్చితంగా నేను మీకు రెస్పాన్స్ ఇస్తాను సో ఈ విధంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే జావాని సులభంగా నేర్చుకోవచ్చు అంతే దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఈ రోజు వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈ వీడియో ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేసి మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో బెల్ ఐకాన్ మీద కూడా క్లిక్ చేయండి